to uh, Lennon Jr. Ladies and gentlemen, good evening and welcome. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Colisée Pepsi de la Marius Ville de Québec. Well, fans, we do welcome you to the Pepsi Coliseum here in the beautiful city of Quebec for our big night of action coming your way, brought to you by Interbox in association with Dabella Entertainment and Warriors Boxing. This bout coming away is sanctioned by the IBF, the President Daryl Peoples, Supervisor Lindsay Tucker. Introducing our judges at ringside, les juges pour ce combat. From the United States, Deborah Barnes. From Canada, Sylvain LeBlanc. And from the United States, Jerry Roth. And our referee in charge, Jean-Guy Brousseau. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the vacant IBF Intercontinental Junior Welterweight Championship. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner, Don Le Corn Blue. Wearing black trunks with gray trim, fighting out of Las Vegas, Nevada, by way of the Bronx, New York, in the United States. He weighed in at 139 and one quarter pounds, with a record of 25 wins, two losses and one draw. He has 17 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, introducing the former NABO lightweight champion, Vouye Akouye, Georgie the Truth. Tehran! And his opponent across the ring in the red corner, Don La Coin Rouge, wearing red trunks with black and white trim, hailing from Quebec City, La Ville de Quebec. He weighed in at 140 pounds even, undefeated in his campaign in the ring with a record of 17 wins, no losses, 11 wins coming by way of knockout. Introducing the former Canadian junior lightweight champion, Vouye Akouye, Pierre-Olivier Akou. Once again, a referee in charge, Jean-Guy Rousseau. Qui va maintenant donner ses instructions aux deux boxeurs. On devrait noter aussi Jacques Eddie Mustafa Mohamed, ancien champion du monde, qui est l'entraîneur de euh, George Theron. Et Jean-Guy Rousseau du Québec. Oui, ouais, de Québec. De Québec, ouais. c'est ça. On va voir maintenant... Euh, les, euh, le face-à-face -face entre ces deux boxeurs. 26 ans pour Tehran, 27 pour Côté. 5 pieds 8 Côté, 6 pieds Tehran. Euh, 140 livres à, à la pesée pour Côté. Il y a eu chaud, 139,3. Tehran est devenu professionnel en 2005. 2008 pour Olivier Côté. Oui, 140 livres hier. Il était vraiment sur la ligne, Pierre Olivier Côté. Mais c'est l'autre exposé <rire> sur la ligne. <rire> Alors, vous avez entendu la réaction. Les gens ici étaient debout au Colisée Pepsi. Et c'est parti pour 12 rounds. Pierre-Olivier Côté avec la culotte rouge. Terron, la culotte noire. Dès le départ. Côté agressif. Évidemment, les gens vont réagir. Le public va réagir à chacun des coups de côté. Et je vois la belle combinaison. Gauche-droite, gauche-droite. Et encore une fois, Côté très agressif dès le début de ce combat. Belle main droite, un crochet qui a été partiellement arrêté par Tehran. Côté qui tente d'établir son jab. Il est grand, Tehran, il a une longue portée. Et côté l'agresseur jusqu'ici, faire culer Tehran. La main droite spectaculaire et puissante. Encore une fois, la Terran a été sonné. Terran cherche à sortir de là. Il revient. Ça, c'est un bel exemple de l'explosivité oui. et l'athlétisme de, de Pierre-Olivier Côté. Un jab unique. Et ça, c'est le danger toujours. Jacques le lancé, un jab unique. Et bang! Un foudroyant de droite qui a passé par-dessus et a vraiment ébranlé euh, Terron. On est à mi-chemin dans le premier round maintenant. Terron qui euh, se rapproche. Il doit, il doit 
essayer de tirer profit de sa longue portée, mais là, il n'est pas capable. Parce que c'est côté que l'agresseur, systématiquement, encore une fois, à la main droite. Adjad, de côté. Terrence démonte une fantastique mouchoir. Je vais oui. dire de quoi. Oui. Ben, il, il, se a fait... il a monté contre Rios oui, aussi, oui, contre Brendan oui, Rios oui, aussi. Oui. Encore une fois, la droite de côté en crochet. Le job. Le petit uppercut encore dans la main droite. Les coups pleuvent. À tout l'agresseur depuis le début de ce round. Encore oh! un uppercut de la droite. Un crochet de la droite. La gauche, la droite. La gauche, la droite. Oh! Et là, Terrell a placé. A placé de main droite, mais aussi qui a fait reculer les côtés. Ce coup-là a fait mal à côté. Il est en train de finir Terran, puis... Il a pris un lien. Il a été surpris par ce coup de Terran. Oh, bon, hey, c'est impossible que ça, ça peut continuer pendant 12 rounds. <rire> hey, c'est le premier round. <rire> Hagler Hurts. Oh, boy. <rire> Quasiment, hein? À côté, qui revient, des deux mains. Terran qui euh, tente de répliquer. Wow! <rire> wow! Quel rôle! On va aller dans les coins. Allez, Phil. OK, you took it. Reprise. Ça, c'est le premier, oui. le premier main droit. Je pense qu'on va voir. Le jab sort de Terran. Je pense que c'est... Est-ce que c'est... Ah! Oh. On peut-être mieux le voir dans cette reprise. Le jab tient. Voilà, oui. C'est ça. La, la là, il l'a fait mal. Oui, encore. Et il là, il vraiment pensait qu'il était pour oui. être capable de le finir. Et plus tard dans le round, Jacques, regarde ça. Oui. Des coups, des rafales de coups de la part de, de, de côté. Et regarde la main droite qui s'en vient. Bang! Côté le rond, il est complètement oh! surpris. Il l'a jamais vu venir. Oh, jamais vu venir. <rire> non, il ne peut pas faire ça pendant 12 rounds, Ross. Non. <rire> et s'ils si, si font ça pendant 12 ans, ça va être le combat de l'année oui. dans le monde. <rire> François Duguay, l'entraîneur de Pierre-Olivier Côté, un bon entraîneur. François. On revient pour ce deuxième round. Oh! Et le départ! Oh! La main droite de quelqu'un qui se trouve au tapis. Oh! Encore l'explosité de, de Pierre-Olivier Côté. Gauche, droite. Et là, l'année le... signe beaucoup. Oui, il a cassé le nez. Sûrement. Et Apo qui euh, reprend tout de oh! Encore une Et fois, c'est la fini. Et là, c'est terminé. Oh, il fait rire. Il ne peut pas se lever. Non, impossible. Oh. oh, c'est terminé. Et écoutez le public. On va écouter le public. Lance sur ma tête. Regarde. On va le voir. Le début du round. Voilà. Oui. Il sort. Regarde ça. Bang, bang. Basic boxing. Ouais. Gauche, droite. Un, deux. <rire> pour un droitier. Et pour un droitier, c'est sûr. <rire> Parce qu'on va voir un gaucher dans Ouais. Regarde. Ben. Là, encore une fois. Là, il y a eu comme un petit crochet de gauche, ensuite le crochet de la, de la droite. Et... Ça, c'était solide. Il n'y avait, avait rien à faire, évidemment, la, la, fin, de, la fin du combat. Coup au oh. corps et la tête. Et cette fois-là, ben. C'était une gauche. Et là, c'était terminé. Quel crochet de gauche! Regarde, regarde encore. Droite au corps, crochet à la tête. Encore Il était figé c'est, là. C'est technique parfaite encore. Oh! Parfait, parfait, parfait. Pierre-Olivier Côté, donc, euh, qui euh, est champion intercontinental de l'IBF. Un beau titre pour le jeune homme. 33 seconds in round number two. He is the winner by way of knockout. He is still undefeated. He is the new IBF Intercontinental Junior Welterweight Champion, Pierre-Olivier Apoum.